ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പ്രഭാതവേള ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പ്രഭാതവേളയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ചിന്ത റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായം എൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനായി താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിതാവാകേണ്ടതിന് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാക്കി വെച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവിടെ വായിച്ചു മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് നമ്മുടെ അല്പമായ അറിവിനെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ആപത്താണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആകിയാൽ ഒരുവൻ താൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് വരെയും അവനിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിനൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മാട്ടിൽ ലൂതർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നാലും അത് ശക്തിയേറിയതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയോ പ്രസംഗിക്കുവാനോ പാടുവാനോ ഉള്ള താലന്തോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാനുഷിക കഴിവോ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളത് ദൈവകൃപ മാത്രമാണ് എന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഉണർവ് ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളായ നാം ഏതുമില്ല എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒഴിച്ച അവസ്ഥയിൽ വരാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും ഉണർവ് തടസ്സപ്പെടുന്നു ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കാത്തവയോ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നതോ എന്തായിരുന്നാലും അത് ഉണർവിൻ്റെ തടസ്സമായി തന്നെ തീരുകയാണ് എലിയാവിൻ്റെ ബാലിക്കാരൻ കടലിന് നേരെ നോക്കി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വിധത്തിൽ ശരിയാണ് മാനുഷിക ദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു പെരുമഴയ്ക്ക് അഥവാ ഒരു വലിയ ഉണർവിന് ഒരു സാധ്യതകളും ഇല്ലായിരുന്നു എല്ലാ മന്ദകാരവും വരൾച്ചയും അധൈര്യവും ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ ഒരു വൻമഴ പെയ്തു ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നാം മുറുക പിടിച്ചിരിക്കുന്നതോ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാത്തതോ ആയ എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനും ഭക്തിക്കും തടസ്സമായി നിൽക്കുമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗത്തെയല്ല നരകത്തെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ അയോഗ്യതകളും ഒന്നുമില്ലായ്മകളും നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കൽക്കാലം കൽപ്പിച്ച് നല്ല ദൗതിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുക പരിശുദ്ധ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ നല്ല പകൽക്കാല കർത്താവ് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് നല്ല ദൂതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുണരുവാൻ കർത്താവ് ദൈവസം ഞങ്ങൾ ഏതുമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്ന് പൂർണ്ണമായി ഒന്ന് സംബന്ധിച്ച് ആ ദൈവികമായ വിടുതലുകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ വാഗ്ദത്വങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുവാൻ ഈ പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ വിട വരുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മെയിൻ ഹാവ് എ ബ്ലസ്ഡ് 